Goeiemorgen, broers en zusters. Waardelijk welkom vermoorden bij een bijzondere geleentheid. Nou, vrienden, ik moet met u voor het ons aangaan. Net een kort verhaal, die jou. Die theoloog Thomas Long vertel. Hij het oor prediking geskryf. Toe hy kind gewees het, het hulle op moedersdag sy ma gesê, bly in die bed, en hy en sy broer het vir haar gaan ontbijt, ma- ontbijt maak. En hulle het eiers gebak en roosterbrood gemaakt en vir haar ontbijt in die bed gebring. En elke keer dan as hulle die ontbijt vir haar bring en so dan het sy gesê, dit is die lekkerste ontbijt wat sy daar die jaar gekry het. Toe hy ouwer word, het hy nou ontdek, dat toe sy kinders dit nou vir hom en sy vrou doen, het hulle met angst in die bed gesit en gehoor, wat hulle kinders in die ontbijt, in, in die kom bys aanvang as die eiers breek en die glase breek. En sy ma moes jarenlang hier die uh, onliste aanhoor in die kom bys. En dan elke jaar het sy vir hulle gesê, dit is die lekkerste ontbijt van die jaar wat sy gekry het. Toe sê Thomas Long, As ons kerk hou, dan kom ons met ons gebrande roosterbrood gebede. En ons kom met ons eiers wat geval het preke. En God sê elke keer, Dit is die lekkerste ontbijt van die jaar. Want hy kyk daarna in liefde. En elke keer wanneer ons saam is, is ons in die naam van die Heere saam. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat ons teenwoordig is in die volmaakte teenwoordigheid van God. Toe ek dit lees, het ek gedoog. Nou ja, so voel mens, as jy na God kyk. Ons bid saam, terwyl ons so sit. Vader, ons kry net richting, ons kry net troos, ons kry net die versekering van die eeuwigheid. Wanneer ons die woord lees en wanneer die woord ons verseker, dat die vir ons opgetreed en gesterf het en dat Christus self namens ons al hierdie reike en groot dade gedoen het. Dankie dat ons uit die woord hierdie reike beloftes kry, dat ons as christene maar klein mensies is, wat feilbaar is en sondig is, en uit ons eie uit niks kan nie en daarom so afhankelijk is 
dat u alles voor ons moet doen. Help ons hier dat ons onszelf voortdurend in u lucht zal zien. En dat u lucht zal afschijnen op ons. Dat ons een u lucht zal leven. En daarom dat ons dan, alleen dan, ook die lucht voor hem toe zal krijgen. Ons eer, u Heer, dat ons hier die voorrecht heeft. Dat ons hier die kennis mag hee. Dat ons aan een kerk mag behoor, dat voor ons hier die kennis kan meedeel. Dat ons mede gelovig is mag hee, wat ons hier aan mag herinner. Ons eer in Christus naam, voor al hierdie goeie dinge. Amen. Philippense 2 Philippense 2 vers 1 tot 4 beskryf vir ons die troos wat ons het en die aansporing wat ons het en die gemeenskap wat ons het door Christus en die gees. En dan vanaf vers 5 af kry ons een beskrywing van die onvergelijkelijke werk wat Christus gedoen het. Ons lees vanaf vers 5. Diezelfde gezondheid moet in jullie wees wat daar ook in Christus was. Hij wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelijke wijze niet beschouwd als iets waarin hij omzelf moest vastklemmen. Nie. Maar hij het omzelf verneder die die gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En toen hij als mens verschijnt, het, het hij omzelf verder verneder. Hij was gehoorzaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God om ook tot die hoogste eer verhef en om die naam gegeven wat boe elke naam is, zodat so in die naam van Jezus, elke wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie zou buig en elke tong zou belei, Jezus Christus, is die Heere, tot eer van God, die Vader. Kom ons lees net daar die deel vanmorgen. Hij wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze, nie beskou as iets waarin hy moes pas hou nie. Hy wat in die gestalte van God was. Wanneer ons oor God praat, dan praat ons oor God sy grootheid oor Godse almag, oor Godse regering in die wereld. Dis ons eerste begrip van God, wanneer ons oor God praat, en ons focus oor die algemeen op God, sy vaderskap. God die almachtige, Maar wanneer ons hierdie deel lees, dan focus Paulus op hierdie deel. Op God, op Christus, sy weer 
loosheid. God wat anders is, so dat hy ons kan red. God wat nie eis nie, God wat nie vraag nie, maar God wat gee, weggee, God wat sy sien weggee. In die evangelies kry ons voorbeelde van gelijkenisse waar God op reis gaan, waar een slaaf by voorbeeld sy eienaar bedrieg, waar die boere in die wingerd hulle eienaar ook bedrieg. Dis God wat weggaan, waar die eienaar is. Maar Christus wat aarde toekom, weier om met geweld te heers. Hy staan dit teen. Ons vind God in onmag. Ons vind hom in een positie waar hy homself nie kom verweer nie. Ons idee oor God wat homself kom verweer en alles voor hom kom plat slaan, bestaan in hierdie hoofstuk glad nie. As ons kom kyk na die geschiedenis van die mensdom, wat die mensdom gestry het vir sy eie vryheid, vir sy onafhankelijkheid en die verlichting, en in ons tyd vir die mens wat regeer, dan kry ons hierdie type goed nie by Christus nie. Hierdie lied wat gesing word oor Christus, is een lied waar ons staan voor een geheim, want God kom uit en uit, en hy sê, nee, ek is een wat dien. Hierdie is een probleem God vir ons, want hy kom staan in onmag voor ons. En ons sien hier nie een God op die rand van die samenleving nie, maar ons sien hier die hart van God. Ons leer hier verskillende gestaltes van God ken. Maar kom ons paar praat hier net so op paar flasette van God. Ons sien Christus in Philippense 2, waar sê, hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op een Godgelijke wijze nie beskou as iets waarin hy moes vast klauw nie. Hy het nie daaran vast geklauw nie. Hierdie is een verskrikkelijke sterk woord. Hierdie vast klauw is letterlijk die woorde van een roofvoel, die klauwe van een roofvoel. Die ouwe vertaling het nog selfs gesê, hy het het geen roof geag nie. Hy het die so daarin vast geklauw, dat niemand het uit sy hande uit kon ruk nie. Daarom het hy homself, ook die ouwe vertaling, homself ontledig, Hy het sy Godheid so toegemaak, dat mense sy Godheid nie kon sien nie. Mense kon sê, Christus het een jas aangetrek, dat mense hom nie kon herken, as God nie. En as hy tussen mense rondloop in sy tyd, kon mense hom nie aanwees en sê, 
daar is God of daar is God nie. In teendeel, hy was weg. Mense het teen hom gediskrimineer. In ons gewone taal noem ons dit, hy was die middelaar, die tussenganger tussen God en mens. En as middelaar was hy ware God. Ja, ons herkent sy God uit, want die Bijbel vertelt het. Maar hy was ook ware mens. Ons sien hom as ware mens, <clears throat> want hij is gebore, hy het geleef, hy het ontwikkel, hy het gesterf, hy moes vasthou aan gebedstijd, gebedslevens, hy het ontwikkel as een mens, hy het beperkte kennis gehad, hy het opgetree in die kracht van Heilige Gees, hy is versoek dier die duivel, hy het gelei, Hy het gehoorzaam, hy het geleer. Hy is onderwerp aan die wil van die vader. Alles menselijke dinge. Hy het mens geword. Hy het sy goddelijkheid beperk, so dat hy in ons, vir ons ontwil, mens sal word. Hy het die gestalte van God nie aan vast geklou nie. Hy het mens geword, so dat hy vir ons mens sal wees. En toe hy mens geword het, op een gelijke wijze soos ons, het hy nog verder gegaan. Hy het een slaafmens geword, om het nou so te stel, vers 7. Hy het omself prijs gegee, ontledig is die woord, hier die gestelte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Hy het nie as koning gekom nie, nie as een politieke vergeer nie, nie as een kerkelijke vergeer nie, nie as een rijke man nie, maar as een slaaf, een gewone arm man, een skrynwerker. En een mens kan het nog erger maak, Markus 10 vers 45. Die sien van die mens het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as losprys vir baie mense. Nou daarby kom ons nog. Maar hy was deel van die werkersklas, daar was twyfel oor sy pa en sy maase verhouding. En die typische ding van die tyd, hy het om geëtiketteer. Hy was vaderloos. Vaderloos in die tyd was amper soos, hy was buiten die echt gebore amper. As jy nie een pa gehad het in daardie tyd nie, het jy nie iemand gehad wat namens jou opgetree het nie. En Christus was vaderloos, want sy pa, Josef, is vroeg oorlede. So, hy het die etiket op sy kop gehad. En hy is nie gerespekteer dier sy leven nie. So, later het sy ma op die voorgrond gekom, maar vrouwens in sy tyd, en sy ma in die tyd, is ook nie as so danig gerespekteer nie. En toe hy een rabbi geword het, is hy nie juist as een rabbi gerespekteer nie. Hy moes self op die voorgrond kom. En toe het hy ander dinge geleer, as die ander rabbies wat in van sy tyd. En toe hy na vore kom, het die mense hom nie geacht nie. Om saam met Christus te dink oor die lewe, was om, soos Paulus dit gesê het, was om na vore te kom en te bevry te word uit die sonde. En toe kom Christus na vore en hy word verneder door die dood die dood van die kruis. 
is vers 8. Hy het homself laat verneder, dier dat hy gehoorzaam geword het door die dood, die dood van die kruis. Nie net in sy leven, een gewone leven nie, maar hy word een verneder tot die kruis. En ik ken dit. Aan die kruis sê die mense vir hom, is jy dan nie die Christus nie? Die sogenaamde gesalfde, die een wat uitverkies is nie? Red jouself, red ons ook. Lukas 23, hulle spot om. Ons ken nie die kruis dood nie. Kruis dood is een verachtelike dood. En hoe ook, hoe kom ons Christus daar? Die regering van daar die dag het om na die kruis dood toe gestuur. Maar meer nog, die kerk van daar die dag het om aangekla en kruis toe gestuur. Die regering en die kerk was teen hom en het om laat kruis sag. Dit was die meest verachtelike dood en wie hang aan die kruis? Die Seen van God en niemand het het herken nie. Hy het homself so toegedek dat allemaal gedink het hy is net een misdadiger. Enkele sê dit belei, maar niemand het gesê, maar hy, haal hem af, hy is die Seen van God nie. Een heiden het het belei, ander het weggehaardloop. Dan kom ons in Philippense 2, en hier word een lied gesing dier Paulus, wat lang, nie lang nie, maar wat na die tyd tot bekering gekom het, en dan hier groot beleidenis het. Hy wat in die gestalte van God was, hier is een lied, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou as iets waar hy moes vastklem nie. Hy het homself verneder, dier die gestalte van een slaaf aan te neem aan een mense gelijk te word. Toet hy as mens verskyn het, het hy om vader verneder. Hy was gehoorzaam tot die dood, ja die dood van die kruis. Hier is een lied wat Paulus herhaal. Ek dink nie hy dit self gedig nie. Maar dit is een lied wat christene gesing het om te sê, kyk wat doen God vir die christene. Kyk wat sing die christene. God kom, God verneder homself, God kom red sy mense. Vriende, ons Heere is een baie, baie genadige Heere. Ons kan het buig en dank voor hom. Amen. Ons Vader in die hemel, ons eer u vir die goedheid, want hier as ons hoor en sien wat u gedoen het, dan is dit een saak wat ons bijna nie kan glo nie, maar wat ons net in die geloof kan aanneem. En dit doen ons dan. Ons neem dit aan in vreugde, in geloof, en blijdskap. Amen. Mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest, met u allemaal wees en blijf.